നമസ്കാരം വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നൽകി വരുന്ന യൂണിഫോം അലവൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്വെയർ അലവൻസ് എന്നിവ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യമായി വരുന്ന ക്ലോത്തിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അളവ് തയ്യൽ കൂലി തുടങ്ങിയവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന തുകയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണമായി നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് അതായത് പഴയ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് യൂണിഫോം അലവൻസ് ആയി ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫാർമസിസ്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയെ യൂണിഫോം അലവൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാർ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡന്റ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് അലവൻസ് ഫുട്വെയർ അലവൻസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അത് എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കുമില്ല പാർട്ട് ടൈം സൂപ്പേഴ്സ് അറ്റൻഡന്റ് തുടങ്ങിയ ചില വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം പറയാം നമുക്ക് നേരെ സ്പാർക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ക്ലർക്കിന്റെ ലോഗിനിലാണ് ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവിടെ തീർച്ചയായും യൂണിഫോം ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടനവധി ജീവനക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ യൂണിഫോം അലവൻസും ഫുട്വെയർ അലവൻസും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം സാലറി മാറ്റേഴ്സിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അതർ അലവൻസ് നോക്കുക സാങ്ഷൻ ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാങ്ഷൻ ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സാങ്ഷൻ ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അലവൻസ് ടൈപ്പ് അലവൻസ് ടൈപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിഫോം അലവൻസ് നമ്പർ തേർട്ടീനാണ് യൂണിഫോം അലവൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോം അലവൻസ് വേജസ് ഉണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ബാധകമല്ല ഇവിടെ യൂണിഫോം അലവൻസ് ഉള്ളത് യൂണിഫോം അലവൻസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹെഡില് മാത്രമാണ് ഇവിടെ യൂണിഫോം അലവൻസ് മാറി കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അപ്പൊ യൂണിഫോം അലവൻസ് അതിനുശേഷം ഓർഡർ നമ്പർ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു ഓർഡർ നമ്പറാണ് ഞാനിത് പതിനഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു സാങ്ഷൻ ഡേറ്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇനി ജിയോ നമ്പർ ആൻഡ് ഡേറ്റ് ആണ് ഓർഡർ നമ്പർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേര് വിഷന്റെ ഓർഡർ നമ്പറാണ് അതിനുശേഷം എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹെഡിലുള്ള യൂണിഫോം അലവൻസ് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു എംപ്ലോയിയെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതൊരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്രം ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തെ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റും കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഡേറ്റ് അത് തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനുശേഷം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇതിലൊരു നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാകും നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ് അത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം കൂടുതലാണ് അയ്യായിരമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഹെഡിൽ യൂണിഫോം ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഹെഡിലുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ല അതിനകത്ത് ആ ഹെഡിലുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ എംപ്ലോയിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ്വൈസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒരു സാങ്ഷൻ ഓർഡർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യൂണിഫോം അലവൻസ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ലിസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക അവരുടെ എമൗണ്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കുക അതിനുശേഷം എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവ
അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സാങ്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ബില്ല് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹെഡിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ സെലക്ഷൻ ആവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഏത് ബിൽ ടൈപ്പ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ബിൽ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ബിൽ വണ്ണിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ അവിടെ സെലക്ഷൻ ആവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹെഡിന് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് സാങ്ഷൻ ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് സാങ്ഷൻ ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ചും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം സാലറി മാറ്റേഴ്സിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ചെല്ലുക അതർ അലവൻസ് അതർ അലവൻസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സാങ്ഷൻ ഓർഡർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതർ അലവൻസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതർ അലവൻസ് പ്രോസസ്സിംഗ് അലവൻസ് ടൈപ്പ് യൂണിഫോം അലവൻസ് മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡി ഡി ഒ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ബിൽ ടൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബില്ലിനാണ് ഒരു ബിൽ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബിൽ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന നാല് പേരുടെയും പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ടിക്ക് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുന്നു യൂണിഫോം അലവൻസ് പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫോർ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും സാലറി മാറ്റേഴ്സിൽ പോവുക പ്രോസസ്സിംഗ് അതർ അലവൻസ് ഇനി അതർ അലവൻസ് ബില്ലാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സാങ്ഷൻ ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അതർ അലവൻസ് പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ പ്രോസസ്ഡ് അതർ അലവൻസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അടുത്തത് അതർ അലവൻസ് ബില്ല് ഇനിയാണ് നമ്മൾ അതർ അലവൻസിന്റെ ബില്ല് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതർ അലവൻസ് ബില്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ മന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡി ഡി ഒ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ബിൽ ടൈപ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന്റെ ഒരു ബിൽ ടൈപ്പ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെടുത്തു കൺട്രോൾ കോഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബില്ലിന്റെ കൺട്രോൾ കോഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇന്നർ ബില്ലും ഉണ്ട് ഔട്ടർ ബില്ലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നർ ബില്ല് വ്യൂ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു ഇന്നർ ബില്ല് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ ബില്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വ്യൂ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു ഔട്ടർ ബില്ലും ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നർ ബില്ല് ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്നർ ബില്ലിൽ ആ നാല് പേരുടെയും പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ഇത്രയും വന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നർ ബില്ലാണ് ഇനി ഔട്ടർ ബില്ല് നോക്കാം ഔട്ടർ ബില്ലിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ബില്ലും ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു ബില്ലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാലറി ബില്ല് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ ചെല്ലുന്നു ബിൽസ് മേക്ക് ബിൽ ഫ്രം പേറോൾ മേക്ക് ബിൽ ഫ്രം പേറോൾ അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡി ഡി ഒ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ബിൽ നേച്ചർ അതർ അലവൻസ് ആണ് അതർ അലവൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെലക്ട് ബിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ബില്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പേ ബില്ല് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മേക്ക് ബില്ല് കൊടുക്കുക ഡു വാണ്ട് ടു പ്രൊസീഡ് യെസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ വരാറുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ കാണുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായി കിടക്കുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ബില്ലിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ആവാറില്ല അതിന് കാരണം ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ സാലറിയുടെ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നാൽ നമുക്കിത് യൂണിഫോം അലവൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ പൂജ്യം ഒന്നിന് പകരം പൂജ്യം അഞ്ചായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ബില്ല് ഇപ്പം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഔട്ടർ ബില്ല് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി
പൂജ്യം മൂന്ന് നൂറ്റി പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മേക്ക് ബില്ല് കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൂജ്യം അഞ്ച് വരുന്ന ഇതേ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ പൂജ്യം അഞ്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ഹെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക മേക്ക് ബില്ല് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഡു യു വാണ്ട് ടു പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ബിൽ ഹാസ് ബീൻ സക്സസ്ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ബിൽ നമ്പർ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സബ്മിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സാലറി ബില്ല് ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡി ഡി ഒയുടെ ലോഗിനിൽ കയറി ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബില്ല് ട്രഷയിൽ ഓൺലൈനായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഔട്ടറും ഇന്നറും എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് തയ്യാറാക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം കാണിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബില്ലിൽ ഇന്നർ ഭാഗത്ത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി അടിയിൽ ഡി ഡി ഒ സൈൻ ചെയ്ത് അതുകൂടി നമ്മൾ ഈ ബില്ലിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ആ പ്രൊസീഡിങ്സും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് ആണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അലവൻസിൻ്റെ പേര് മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലവൻസ് ടൈപ്പ് നമ്മളിവിടെ ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് ഇത് നമ്മുടെ റെഗുലർ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹെഡാണ് പതിനാറ് എന്നാൽ പി ടി എസിന് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ്റ് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചായിരിക്കണം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടുവിന് നമ്മൾ ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പതിനാറ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പി ടി എസിന് ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ എല്ലാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബില്ല് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് എ ത്രീ പേപ്പറിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബില്ല് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാനുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി ചേർത്ത് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സും വയ്ക്കണം അത് രണ്ടും ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻസിലൂടെ എഴുതി ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പരമാവധി ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി